அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த படங்களை வந்து நம்ம பார்ப்போம் வருமத்தில் நேற்றைய பயிற்சி வகுப்பில் நீங்கள் ஒரு பயிற்சி கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க இன்றைக்கி அதை பயிற்சி பண்ணியிருப்பீங்க நம்புகிறேன் நிச்சயம் பயிற்சி பண்ணுங்க இருவேளை பயிற்சி பண்ணுங்க தொடர்ந்து பயிற்சி செய்துக்கிட்டே வாங்க நான் அதன் பிறகு ஒரு மாத காலம் போகட்டும் அதன் பிறகு வறும புள்ளிகள் தினம் போடும் முறைகளையும் அதை நிச்சயம் வந்து அதை இயக்கணும் அதை இயக்கினீங்கன்னா உடல் ஆற்றல் ரொம்ப அபரிதமாக பெரும் சக்திகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த நிலைகளையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம அடுத்த பாடம் போவோம் நம்ம கடைசியாக பார்த்தது வந்து பொய்கை காலம் பார்த்தோம் அதாவது கொண்டை கொல்லி தெல்லத்த காலம் சீருங்கொல்லி பிடரி வருமும் சருதி வருமும் புகைச்ச காலம் குற்றி காலம் செவி குற்றி பொய்கை காலம் நட்சத்திர காலம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போது அடுத்து நம்ம வந்து காம்பூரி காலம் அப்படின்ற வர்மத்தை வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த காம்பூரி காலம் அதாவது இப்போது இயல்பில் இருக்க எழு வார்த்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பூரி காலம் காம்பூரி காலவர்மம் காம்பூரி காம்போதி அடங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பேர் வந்துட்டு காம்போதி வர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க இப்போது இதுக்கு ஏன் இந்த பேர் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய வந்து நம்மளால் இந்த பேரை ஏன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது முதல்ல ஒவ்வொரு வருமத்துக்கும் நான் பேர் சொல்கிறதுக்கான காரணம் முதல்ல நீங்கள் இயல்பாக வந்து சுலபமாக நீங்கள் மா ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க இந்த இடத்துல இது இருக்குது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அதோடைய இயல்பையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க இப்போ காம்பூரினா அது பக்கத்தில் எந்த காம்புகளும் கிடையாது அப்போ அந்த காம்பூரி காலம் அப்படின்ற ஒரு நிலை அங்கே இல்லை இது வந்து பெயர் வறுமி மருவி வந்த ஒரு வார்த்தை அதாவது காம்போதி காபோதி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து காம்பூரி காலம் காம்பூரி வர்மம் அப்படின்னு மாறி வந்திருக்கு சரிங்களா சரி இப்போது காபூரி அப்படின்னா காபோதி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து வந்தது இந்த காபோதி வர்மம் அப்படின்றது இந்த காபோதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் இல்லா நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த வருமம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு நட்சத்திர காலம் பார்த்தீங்க இல்லையா அதுக்கு கீழே ஒரு குண்டாக ஒரு எலும்பு தெரியும் அதாவது கண்ணை எலும்பு அது கண்ணுக்கு கீழே ஒரு குண்டா ஒரு இரண்டு பக்கமும் நான் அதாவது நட்சத்திர காலம் சொன்னேன் இல்லையா அது கீழே அப்படியே ச சரிவாக உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குண்டா இரண்டு எலும்பு தெரியும் அதை அவங்க கண்ணத்தையே தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய எலும்பு அந்த குண்டா எலும்புக்கு முடிகிற இடம் லேசாக உள்ள கீழே முடிகிற இடத்த அந்த பள்ளத்தில் இந்த காம்பூரி காலவர்மம் இருக்குது இது வந்து உண்மையான பேர் காபூ காபூதி காலம் சரிங்களா இந்த வர்மம் நான் கொடுத்துருக்க படத்தில் அதாவது நான் கடைசியாக அனுப்பிச்சிட்ருப்பேன் உங்களுக்கு அந்த படம் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர்ம புள்ளி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வர்ம புள்ளியை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பதினாலாவது புள்ளி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த வர்மம் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூக்கடைப்பு இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணக்கூடியது தலை மூளையோடய இயக்கத்துக்கும் இந்த புள்ளி சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் கபநிலை அதுகளெல்லாம் வந்து போக்கக்கூடியது சரிங்களா இதுவும் பெருகுடலுடைய சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் நாம் வந்து தலையில் உள்ள வர்மங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போது ஒரு சில வர்மங்கள் அதோடைய இயல்பிலேயே இருக்கும் அதாவது இந்த வர்மத்துக்கும் இந்த வர்மத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஆமாம் முக தலையில் உள்ள வர்மங்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் இப்போ தலையில் உள்ள ஒரு வர்மத்தை பார்த்துட்டு காலில் உள்ள ஒரு வர்மத்தை பார்த்தோன்னா அப்படியே எதிர்மறையாக இருக்கும் 
நம்ம அப்படி பார்க்க வேணாம் நம்ம இதை வரிசைப்படியே நம்ம போகலாம் அப்போ தான் அடுத்த கிளை வருமங்களை வந்து பிரிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் வந்து அடிச்சிங்க அப்படின்னா அடிபட்டுது இப்போ வந்து இதுக்குரிய நிலைகளை பார்த்தோம் அதாவது மூக்கடைப்புக்கு போடலாம் பெருங்குடல் பாதிப்பு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த வருமத்தை வந்து இயக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து இன்னும் அற்புதமாக வந்து சரியாகக்கூடிய தத்துவம் உண்டு இதன் பிறகும் நிறைய பலன்கள் உண்டு அதாவது தலைவலி லேசான சோர்வு இவைகளை வந்து இது வந்து நீக்கும் கண்ணை வந்து கண்ணை கூர்மையாக்கும் மூளையை கூர்மையாக்கும் இது மாதிரிலாம் வந்து பலன்கள் உண்டு இன்னும் ஒரு சில சூடு ஏடுகளில் இன்னும் சிறப்பாக சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து அதை வந்து பிறகு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அதை பிறகு பார்க்கலாம் நான் அந்த பாடல்களையும் நான் உங்களுக்கு தரேன் அதை வந்து நீங்கள் படி படிக்கலாம் நான் அதுக்கான விளக்கங்களையே நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த பாடங்களை எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அதுக்குரிய பொது செயல்பாடுகள்லாம் என்ன அதோடைய பலன்கள் என்ன அதுக்கு காயம் ஏற்பட்டால் என்னென்ன நிலைகளில் அது வந்து நிற்கும் அதை வந்து எப்படி இழக்கிறது அப்படின்ற விஷயங்களை இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம அதை தடம் மாறாமல் அதை நம்ம பார்ப்போம் அதன் பிறகும் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நான் சொல்கிறேன் அடங்கள்லாம் போடும் பொழுது இதை எப்படி எடுக்கணும் அந்த முறையெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் சரி இந்த இப்போ வழக்கில் இருக்க பேர் என்னன்னு காம்புரி காலவர்மம் இந்த வர்மத்தை அடிப்பட்டுதுன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த வர்மத்துடைய பெயர் தான் அதோடைய செயலையும் குறிக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்போ இந்த காபோதி அப்படின்ற ஒரு பேரில் இருந்தால் கா கா காம்போதி காபூரி காம்பூரி அப்படின்னு வந்துரு காம்பூரி காலம் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த காபோதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் இல்லாத நிலை குருட்டு நிலை அப்படின்றத குறிக்குது இதை காய தத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதில் அடிப்பட்ட என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல அரை மாத்திரை அளவுலாம் அடித்தது அப்படின்னா கண் புகைச்சலாயிடும் கண்ணில் வந்துட்டு அப்படியே வெள்ள வெள்ளையாக தெரியும் கண் சோர்ந்து மயங்கி கண்ணை முடிக்கும் முக்கால் மாத்திரையோ இல்லை முழு மாத்திரையோ அடிப்பட்டது அப்படின்னா கண் வந்துட்டு அப்படியே அதோடய இயல்பு நிலையிலேருந்து ஒளி மங்கும் கண் பார்வை தெரியாமல் போயிடும் இதுதான் இதோடைய தன்மை இதில் ரொம்ப அதிகமான அடி அடி வந்துட்டு தலையும் வலிக்கும் மயக்கம் வரும் உடல் அயர்வு இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் இது கொடுக்கும் முதல்ல இது தாக்கக்கூடிய நிலை வந்து கண் தான் சரிங்களா இப்போது இதுக்கான பெயர் இதுலேருந்து தான் வந்தது அப்போது நீங்கள் இந்த பெயரையும் நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க இதுக்கான தத்துவத்தையும் நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க சரிங்களா சரி இதை வந்து நம்ம ஒரு அதாவது ஒரு பத்து மணி நேரம் அதிகப்படியும் பத்து மணி நேரம் ரொம்ப அதிகமாக அடிபட்டுருச்சுன்னா ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே இதை இழக்கிறணும் சரிங்களா நம்ம இதோடைய இலக்கு முறைகளை நான் இயல்பு இல இலக்கு முறை அதாவது நான் வந்துட்டு வைத்தியம் செய்கிறதுக்கான இலக்கு முறைகளை பார்ப்போம் ஆனால் நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஒருத்தர் எப்படி வருவார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் எல்லா இடங்களும் போய் சுற்றிட்டு டாக்டரு இப்போது ஆங்கில மருத்துவர்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாரையும் வந்து பார்த்த பிறகு அவர் வந்து இங்கே வருவார் அதுக்குள்ளே என்ன ஆகிடும் மூணு நாலு நாள் ஆகிடும் அந்த நிலையில் தான் செய்வாங்க வருமம் வந்து அந்தளவுக்கு வந்துட்டு இலகாது அதாவது இலக்குமுறை செய்தீங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு இலகாது இப்போது இவங்களுக்கு வந்துட்டு இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட வந்தாங்க அப்படின்றனால இலக்கு முறையை இன்னும் கொஞ்சம் 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 செய்து கொஞ்சம் இலக்க இழக்கலாம் அதாவது அடி வந்துட்டு ரொம்ப அதீதமாக படாமல் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து இலக்கி அவங்கள இயல்பு நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம் அந்த இலக்கு முறை வந்து 
உடனே பழிக்காது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே காலம் தாழ்த்தி வராங்க அப்போது நம்ம ரெண்டே அப்படி போட்ட உடனே சரியாயிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காலத்துக்கு உள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயம் அப்படி ஆகும் இல்லை காலம் தாழ்ந்துருச்சு அப்படின்னா அப்படி ஆகாது இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வேலை நம்ம ஒருத்தர் அடிபடுற இடத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த நிலையில் நம்ம அவங்கள கையாளலாம் அதுக்கும் அவங்களுடைய அனுமதி அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய அனுமதி அதெல்லாம் வேணும் இல்லைன்னா நம்ம தவறான பேருக்கு வந்து ஆளாகுவோம் நம்ம வர்மம்ன்றது சுற்றுச்சூழல் இந்த நடத்தை மனிதத்துவம் இது இவைகளையெல்லாம் பார்த்து தான் செய்யக்கூடியது நம்ம வந்து ஒரு வைத்தியர் வராரு அப்படியே மாத்திரை எழுதி அவர் சொல்கிறத பாதி வாங்குவாங்க பாதி வாங்காமல் அப்படியே ஒரு சீட்டை எழுதி கொடுத்து அவர் வந்து ஃப்ளைட்டில் லண்டனுக்கோ அமெரிக்காவுக்கோ போகிறதுக்காக எழுதி கொடுக்குற நிலை இது வர்மம் கிடையாது இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு அற்புதமான நிலை இதை வந்து நம்ம சூழல் பார்த்து தான் வருமத்தை வந்து வைத்தியம் செய்யவே வேணும் முதல்ல நம்ம குடும்பம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்ம மக்களுக்கு முதல்ல வைத்தியம் பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு எதாவது ஆபத்துன்னா நம்ம தைரியமாக கையாளலாம் இதன் பிறகு உலக மக்கள் நிச்சயமாக இதன் பக்கம் திரும்புவாங்க அதன் பிறகு இந்த வருமமானது பெருமளவு கை கொடுக்கும் இப்போ வருமத்துக்காக அர்ப்பணித்து ஆய்வு செய்கிறவங்க நிறைய பேர் கிடையாது அதனால தான் வருமம் வந்து வரலை இப்போ ஒரு சின்ன அக் ஒரு அக்குபஞ்சர்ன்றது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வைத்திய முறை இதை வந்து ரொம்ப அற்புதமான நிலையில் வந்துட்டு ஆய்வு செஞ்சு நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு வர்றாதுங்க உண்மையிலே வந்து பாராட்டத்தக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அந்தளவு நிலை வந்து வருமத்தில் வரலை அப்படின்றது தான் நம்முடைய பெரும் வருத்தம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் தாய் இது உண்மையிலே தாய்க்கு தான் வந்து எல்லா படியுமே அதே மாதிரி தான் வந்து இது இன்னும் உட்காந்துருக்கு காலம் உண்டு நிச்சயம் காலம் வரும் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா வறும பாதிப்பில் நாழிகைகள் உண்டு இந்த நாழிகை படி தான் இந்த வருமம் இலகும் அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் சரிங்களா சரி ஏன்னா ஒரு சில பேர் போட்டோம் உடனே போட்டோம் உடனே வந்துட்டு இது ஆகலைங்களே அப்படிலாம் கேட்பாங்க உடனே வந்து ரியாக்ட் பண்ணோம் நிச்சயமாக செய்யும் ஆனால் இதுக்கு காலதாமதம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பொறுமையாக தான் வேலை செய்யும் பொறுமையாக தான் வெளிப்படும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சரி நம்ம அடுத்த வருமம் போகலாம் அடுத்த வருமம் பாலவர்மம் பாலவர்மத்தை பார்க்கலாம் அதில் வந்து இரண்டு நிலை பாலவர்மங்கள் உண்டு இது வந்து மூக்கின் மேல் அமைந்துள்ள பாலவர்மம் மூக்கு பாலவர்மம் இல்லை பாலவர்மம் நாசி பாலவர்மம் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இந்த வர்மத்தை சொல்லுவாங்க இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தில்லத்த வர்மம் சொன்னேன் இல்லையா அதிலருந்து ஒரு விரல் கொஞ்சம் கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த மூக்குடைய தடிமனான எலும்பு வந்து ஒரு மென்மையான எலும்பும் சேரும் அந்த அந்த குருத்தெலும்பு சேரும் அந்த பகுதியில் வந்துட்டு பால எலும்பு பால வர்மம் இருக்கும் இந்த லேஸாக அப்படியே அசைச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே கீழே உங்களோட நடுவரில் வச்சு லேஸாக அப்படி தடவி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர்மத்துக்கான அந்த ஆற்றல் இருக்கிற இடம் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா இதுக்கு ஏன் இந்த பால உருவம் அப்படின்னு பேர் அப்படின்னா பாலம் பால பாலன்னா நம்ம வந்து அப்படியே அந்த எலும்பு இப்போ இல்லேசான குருத்தெலும்பாக இருக்குது அதனால் பால வருமம் அப்படிலாம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்படி எடுத்துக்காதீங்க பால பாலம் அப்படின்னா என்னென்னா இடைப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் 
இடைப்பட்ட இடத்தில் இருக்கிறது அதாவது நடுவில் இருக்கிறதுக்கான இடத்துக்கு பேர் வந்து பால பால அப்படின்னு பேர் அப்போ மூக்களுடைய இடைப்பட்ட இடத்துல இருக்குது அது இடைப்பட்ட இடத்துல கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கும் ஆனால் தான் அதுக்கு பேர் பாலவர்மம் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா சரி இப்போது இந்த பாலவர்மம் நாசி சம்பந்தப்பட்டது அதாவது நாசி சுழ்முனை நாடி அதை இயக்கணும் அப்படின்னா சுழ்முனை நாடிக்கு போகக்கூடிய தத்துவத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடியது இது வந்து மூக்கு மூக்கின் வழி மூளை இதையெல்லாம் வந்துட்டு ஆற்றலை இயக்குனா அந்த ஆற்றல் வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூளைக்கு போகும் மூக்கிலிருந்து மூக்குக்கு அதிகப்படியான செயலை கொடுக்கக்கூடியது இது இல்லாமல் நம்ம கப குற்றம் நாசி சரியாக அதாவது சரம் மாறலை அப்படின்னா நம்ம இதை லேசாக தூண்டி விட்டோம் அப்படின்னா சரம் வந்து மாற ஆரம் மூக்குக்கு தேவையான ஆற்றல்களும் இதன் வழியே கிடச்சி இது வந்து செயல்படும் கப நோயை வந்து தீக்கக்கூடியது அதாவது இது வந்து சிறுகுடல் நாக்கு நாக்கு கடியில் இருக்கிற நரம்புகளை வந்து இது வந்து தூண்டும் நாக்கு கடியில் இருக்கிற நரம்புகளை தூண்டுச்சு அப்படின்னா நேரடியாக இதே செயலை வந்து அதை தூண்டும் அளவுக்கு இது வல்லமை வாய்ந்தது சரிங்களா சரி இதில் அடிபட்ட என்ன ஆகும்னா அது அடிபட்டால் அந்த எலும்பு சுலபமாக நொறுங்கிடும் நம்மளுடைய அந்த சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல பாதிப்பு கட் கட்டுகள் வந்து உருவாகும் அதனால் காயங்கள் வழிகள் மயக்கம் ஒரு மாதிரியான இதில் அடிபட்டனும் என்ன இதில் அரை மாத்திரை அளவு அடிபட்டாலுமே என்ன ஆகிடும்னா மயக்கம் உண்டாயிடும் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னே தெரியாது அந்தளவுக்கு போயிடும் இதில் ரொம்ப அதிகமாக அடிபட்டுது அப்படின்னா நாக்கு வந்து அப்படியே மறுத்து போய் தடிச்சிடும் மயக்கம் வரும் சன்னி பிறக்கும் இது வந்து உயிர் போகிறதுக்கான அளவு ஆபத்தான வருமம் இது இது வந்துட்டு நாக்கெல்லாம் தடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா நாக்கு தடித்தாலே குடல் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் உடனே உடலில் இருக்கிற இரத்தம் கெட்டு போயிடும் இந்த அளவுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வருமம் இது இது வந்து முக்கியமான ஒரு வருமம் பால வருமம் இடையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய வருமம் அதனால் இதுக்கு பேர் பால வருமம் அப்படின்னு பேர் பால கிடையாது பால வருமம் சரிங்களா சரி இப்போது இந்த வர்மம் அதாவது பன்னிரெண்டு வர்மங்களை இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இந்த பன்னிரெண்டு வர்மங்கள்லேயும் இன்னும் அடுத்தடுத்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதாவது தலையிலேயே நம்ம வந்துட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு முப்பது வர்மங்களை நம்ம தலையில் வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கான பாடல்களையும் நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றான்னு அனுப்பி விடுறேன் ஒரு சிலது வந்து ஓலைகளில் உண்டு ஒரு சிலது வந்துட்டு ஒரு பழம் தாழ்சூடி ஒரு அரிய நூல்களும் உண்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நான் எடுத்து எழுதி உங்களுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அவைகளையும் படிங்க இந்த முறைக்கான வர்மங்களை தொடர்ந்து தொட்டு பார்க்கணும் ஒரு சில வர்மங்கள் வந்து உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கலாம் கவலையப்படாதீங்க நிச்சயமாக நேர்முக வகுப்பு இருக்கும் அதே போல் நான் வந்து இந்த நேரடி வகுப்பு லைவாக ஒரு சீடரை வச்சுக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து தொட்டு காட்டலாம் அப்படின்னே இருக்கேன் நிச்சயமாக அந்த வகுப்பு நடைபெறும் அதாவது கூடிய விரைவிலே நடைபெறும் அதுக்கு நான் நேரங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போது வந்து வருமங்களை இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் அதன் பிறகு நேராக வரும்பொழுது 
வருமத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் வருமங்களையே வந்து தொட்டு காட்டுறேன் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து சரியாக புரிஞ்சுப்பீங்க ஆ வருமம் இது தான் இது வருமம் இல்லாத இடம் அதாவது வருமத்தை பழக 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 நீங்கள் வந்து நீங்கள் கையை எடுத்துகிட்டு போகும்பொழுதே வருமத்தில் தான் எடுத்துகிட்டு போவீங்க அந்தளவுக்கு கை வந்து பழகிடும் உங்களுக்கு நீங்களே வந்துட்டு நிறைய நிலையில் சோதிச்சு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நாடிகள் இவைகளெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி அதன் பிறகு நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து வறும கஞ்சி எப்படி வைக்கிறது அப்படின்றத சொல்லித்தரேன் ஏன்னா உடலில் வாதத்தை வந்து நம்ம வந்து சேர விட்டோம் அப்படின்னா உடலை வந்து சோம்பேறி ஆக்கிடும் மத மதப்பாக்கிடும் மந்த நிலை ஆக்கிடுச்சு அப்படின்னாலே எந்த செயலையும் செய்ய விடாது புத்தியை வந்து கெடுத்துரும் சரிங்களா சரி அந்த நிலையில் நம்ம வந்துட்டு வறும கஞ்சி அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு கஞ்சி எப்படி வைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து வறுமை கஞ்சியில் பொது கஞ்சி சரிங்களா இது வந்து எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் எல்லோரும் குடிக்கலாம் ஒருவேளை உடலில் வாதம் தாக்கி இருக்குது அப்படின்னா இந்த வறுமை கஞ்சியை கொடுக்கலாம் இப்போது நான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து நான் வறுமை அடிபட்டிருக்கு இல்லை வறுமை சிகிச்சை பண்ணுறேன் அப்படின்ற முறையில் நம்ம எல்லாத்தையும் வருமத்தெல்லாம் இலக்கு முறையை வந்து செய்கிறோம் சரி எல்லாமே இலக்கு முறையெல்லாம் செய்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம இவங்களுக்கு என்ன உணவு கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருக்கும் பொதுவாக வர்ம கஞ்சை தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா வர்மத்தினால் ஆற்றல் பாதிப்பு இருக்கும் காற்று பாதிப்பு இருக்கும் அதனால் வர்ம கஞ்சி நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ அதுவும் இல்லாமல் வாத பிரச்சனையெல்லாம் வராங்க இல்லையா அடி இடிப்பட்டோ இல்லை சரியான உணவு எடுத்துக்காதனாலேயோ வாத வாத நோய் உடலில் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி வாத நோய் ஏற்பட்டவங்களுக்கு இந்த வறுமை கஞ்சை கொடுக்கலாம் வாதத்தை வந்து உடலில் தடவி கொடுத்து வாதங்களை எல்லாம் வந்துட்டு நரம்புகளை வந்து சரி செய்து நாடிகள் எல்லாம் இழுத்து பிடிச்சி நம்ம தடவலை கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லணும் இந்த வறுமை கஞ்சை வச்சு குடிச்சிட்டு வாங்க உடல் வந்து நல்லபடியாக மாறிடும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஆற்றல் வந்து ஒரு பக்கம் உணவின் மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இரண்டுமே வந்து விரைவாக போராடி நோயை வந்து சீக்கிரம் குணப்படுத்தும் அதுவுமா அதீதமான சக்திகளை கொண்ட ஒரு சில மருந்துகள் இதில் நிறைய வருமத்தில் பயன்படுத்தக்கூடியது சுக்கு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சிய இறையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இதில் வந்து முதல் மூலிகை சுக்கு மிளகு சித்தரத்தை ஓமம் கடுக்காய் அதிமதுரம் முடக்கத்தான் வேர் அப்படி முடக்கத்தான் வேர் கிடைக்கலன்னா முடக்கத்தானை வந்து எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இவங்க இதெல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணணும் இ நல்லா இடிக்கணும் நல்லா ஒரு சின்ன உரல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க போட்டு நல்லா இடித்து எல்லாத்தையும் என்ன என்ன பண்ணலாம் ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் போதும் ஒரு அரை அரை ஸ்பூனு இல்லை ரொம்ப நிறைய உடல் நல்லா பெருத்தவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு முக்கால் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் சரிங்களா போட்டு இதை என்ன பண்ணணும் தனித்தனியாக துணியில் வந்து மூட்டை மாதிரி கட்டணும் இதுக்கு பேர் என்னன்னு வருமத்தில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிளி கட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிளி கட்டுறதுனா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சொல்லணும் திடீர்னு வந்து சொல்லுவார் கிளி கட்டி மருந்து கொடுப்பா அப்படின்னாருன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓ கிளி கட்டுறதுனா இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இதை வந்து வச்சு தனித்தனியாக மூட்டை கட்டணும் வெள்ளை துணியில் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக மூட்டை கட்டி இதை என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அரிசி கஞ்சி வடிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த அரிசி கஞ்சிலேயே அதாவது ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற அளவுக்கான அரிசியை போட்டு 
இதை வந்து என்ன போடணும் இதை வந்து உள்ளே தூக்கி போடணும் நிறைய தண்ணியை ஊற்றி உள்ளே தூக்கி போடணும் ரொம்ப பிரதான முறை அப்படின்னும் பொழுது ஆட்டுப்பால் ஊற்றுவாங்க இங்கே நம்மளுக்கு ஆட்டுப்பால்லாம் கிடைக்காது சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணிங்க தண்ணியை ஊற்றிக்குவோங்க தண்ணியை ஊற்றி இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு கஞ்சி ஆக்கி இறக்கி வச்ச உடனே அந்த மூட்டைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஆறுனோடனே அந்த மூட்டைகள் எல்லாமே எடுத்து தூரை போட்டுறணும் தூரை போட்டு இந்த கஞ்சி இருக்கு இல்லையா இந்த கஞ்சியில் வேணும்னா லேசாக உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு மூணு வேலையும் குடிக்கணும் இந்த மாதிரி மூணு வேலை மூணு நாள் குடித்தாங்க அப்படின்னா வறும நோய் அத்தனையும் தீர்ந்து போயிடும் இல்லை வாத பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு நம்ம சிகிச்சை செய்த உடனே முதல் நாளில் என்ன பண்ணுங்க தொடர்ந்து மூணு நாள் இந்த வறும கஞ்சை கொடுங்க அப்புறம் வாரம் ஒரு தடவை தொடர்ந்து இந்த கஞ்சை வந்துட்டு குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு படிப்படியாக இந்த நோய் வந்து தீந்துடும் ரொம்ப வேகமாக உடல் வந்து தேறி வரும் நரம்புகள்லாம் பலப்படும் உடலுக்கு சக்தி ஏற்படும் சுறுசுறுப்பு உடல் வந்து வீரியம் கொள்ளும் காற்று ஓட்டம் நல்லாயிருக்கும் இவைகள் எல்லாம் வந்துட்டு அதாவது முறையாக உடல் வந்து சரியான நேரத்துக்கு தூங்கும் சரியான நேரத்துக்கு விழிக்கும் இது அத்தனையும் வந்து இந்த வறும கஞ்சி வந்து செயல்படுத்தி காட்டும் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்து நம்ம இப்போது இன்றைக்கி விட்ட படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்த வருமோ இல்லையா இரண்டு வருமோ சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த இரண்டு வருமத்துக்கும் அதாவது வந்து காபோதி காலம் காம்பூரி காலம் இப்போ சொல்லக்கூடிய காபோதி காலத்தையும் பால வருமத்தையும் எப்படி வந்து இலக்கு முறை செய்தல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கல சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து அதை பார்த்துருவோம் இப்போ இந்த காம்பூரி காலம் இந்த காபோதி காலம் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியும் இல்லையா அதாவது கண்ணை எலும்புக்கு கீழே இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த வருமத்தில் அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணுன்னா இந்த வருமத்திற்கு எதிர்ப்புறம் அதாவது வலது பக்கம் காம்பூரியில் அடிபட்டால் இடது பக்கம் உள்ள காம்பூரியில் கை வச்சு தட்டணும் அதாவது உங்கள் உள்ளங்கையை வச்சு டப்புன்னு தட்டி ஒரு இரண்டு மூணு தடவை தட்டி இறக்கி விடணும் அதுக்கப்புறம் அடிப்பட்ட இடத்தையும் கை வச்சு நம்ம வந்து தேய்த்து இறக்கி விடணும் அதன் பிறகு இரண்டு காதின் உரமும் அதாவது நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் காதுக்கு பின்னாடி நந்தி வருமம் அப்படின்னு ஒரு வருமத்தை யானை பாகன் காலை வைப்பான் அந்த அந்த பக்கம் அதே மாதிரி காய் கா பின்னாடி வந்து உங்களுடைய கைகளை வச்சு ரெண்டு பக்கமும் வச்சு தடவி கீழ் நோக்கி அப்படியே தாடை ஓரமாகவே தடவி அப்படியே முன்னுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து விடணும் இரண்டு பக்கங்களும் ஒரே மாதிரி செய்யணும் இரண்டு கைகளையும் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் செய்யணும் அந்த மாதிரி செய்துட்டு கழுத்தை கழுத்துக்கு கீழே தடவி கொடுக்கணும் வலப்புறம் இடப்புறம் முன்புறம் பின்புறம் தடவி கொடுத்துட்டு முகத்தையும் லேசாக கீழ் நோக்கு நிலையில் தடவி கொடுக்கணும் அதன் பிறகு சருதி வர்மம் பெண் குழி வர்மம் அதாவது நீங்கள் பிடரி வர்மமே நினச்சிக்கோங்க இரண்டையும் தடவி கொடுக்கணும் தடவி கீழ் நோக்கி தடவி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வருமமானது இலகும் முக அடங்கல் போடலாம் முக அடங்கலை நான் எப்படி போடுறது அப்படின்றத நான் வந்து பிறகு இந்த முக வருமங்கள்லாம் முடியட்டும் அதன் பிறகு நான் சொல்லித்தரேன் அந்த முக அடங்கலை நீங்கள் போடலாம் முக முக அடங்கலை ஒன்று போட்டாலே போதும் இது எத்தனையோ வந்துட்டு இதுக்குள்ளே அடங்கிடும் சரிங்களா சரி இதைகளை வந்து போடணும் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த வறும கஞ்சை குடிக்க சொன்னீங்க அப்படின்னா இதை வந்து சரியாக போயிடும் 
மயக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் கடைசியாக சொல்லியிருக்கோம் வர்மத்திலேருந்து அடிபட்டு மயக்கத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னா சுக்கோய் சுவைச்சு அவங்களுடைய இரண்டு காதுகள்லையும் ஊதுனீங்க அப்படின்னா சரியாக போகும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வறுமை எண்ணெய் செய்கிறது அந்த வறுமை எண்ணெயை வச்சு தடவல் கொடுக்கலாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் வெந்நீரில் வந்துட்டு ஒத்தரம் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் இதுக்கு வந்து சிறப்பான முறை அதன் பிறகு நம்ம பாலவர்ம மூக்கில் அமைந்துள்ள பாலவர்மத்தை இலக்கு முறையை வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுவும் அதே போல் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து ஒற்றை வருமம் அதனால் எதிர்ப்புறம் தட்டு கிடையாது பின்புறம் அதாவது பிடரி வருமம் இருக்கு இல்லையா அந்த பிடரி வருமத்தில் லேசாக ஒரு தட்டு தட்டி கழுத்தை பின்புறமாக இறக்கி விடணும் பக்கவாட்டு முன்பக்கமும் கழுத்தை வந்து இறக்கி விட்டுட்டு அந்த நந்தி வருமம் சொன்ன இல்லையா பின்னாடி இருந்து கை வச்சு முன்கூடி தடவி கொடுக்கணும் காதின் ஓரம் ரெண்டு பக்கமும் தடவி கொடுத்துட்டு செய்யணும் உச்சியில் அதாவது அவங்கள உட்கார வச்சு உச்சியில் உங்களுடைய இடது கையை அவங்க உச்சி தலையில் வச்சு மேலே வலது கையால் ஒன்று ரெண்டு மூணு டப் டப் டப்னு ஒரு மூணு தடவை தட்டிட்டு கண்களில் அதாவது கண்ணீர் வடியும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி மூக்கின் ஓரமாக கட்டை விரலை வச்சு ரெண்டு கட்டை விரலையும் தடவி கொடுத்துட்டு அந்த அடிப்பட்ட இடத்துலையும் லேசாக நம்ம கைகளை வச்சு தடவி கொடுத்துட்டு காது ரெண்டுத்தையும் இழுத்து விட்டுட்டு புருவங்களை வந்து தடவி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி தடவி கொடுத்துட்டு இதுலேயும் அதே மாதிரி வர்ம எண்ணெய்களை பயன்படுத்தலாம் இதன் பிறகு இவங்களுக்கு வந்து கஞ்சி வச்சு வர்ம கஞ்சி வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து முற்றிலும் குணமாகிடுவாங்க சரிங்களா சரி இவங்கள வந்துட்டு நம்ம வந்து நியாயப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்குள்ள இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்த வருமங்களை எடுத்துடுறது வந்து நல்லது சரிங்களா சரி இப்போது இன்றைக்கான பாடங்களை இதோடு முடிச்சுப்போம் நம்ம அடுத்த பாடங்களில் வந்துட்டு நரம்புகள்லாம் என்ன நரம்புகள் வந்து எத்தனை நரம்புகள் உள்ளது அப்புறம் அந்த நரம்புகளுடைய இயக்கங்கள் என்ன அதோடைய தன்மைகள் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அதே மாதிரி வந்து நிறைய க நரம்பு சூத்திரங்களே நிறைய இருக்குது அவைகள் பற்றி பேசிக்காக ஒரு சின்ன விஷயங்களை பார்ப்போம் அடுத்த வர்மங்களை பார்த்த பிறகு நம்ம வந்துட்டு உடலியல் தத்துவத்துக்குள்ளே அதாவது ஜீரண மண்டலத்தை மூணாக பிரித்து சொன்னோம் இல்லையா அதன் பிறகு இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் மறைபொருள் உறுப்புகள் அவைகளெல்லாம் பற்றி நம்ம அடுத்த பாடங்களில் பார்ப்போம் பயிற்சி எடுத்துட்டுருங்க பயிற்சி எடுக்கலை அப்படின்னா ஏன்னா போக 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 பாடத்தோடைய சுமை கூடும் இதை என்ன ஆகும்னா மீண்டும் வந்து நான் நல்லா தான் படித்தேன் ஆனால் வந்துட்டு இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணல அந்த மாதிரி தயவு செய்து இதை வந்து நினைக்காதீங்க இது மீண்டும் கிடைக்காது மீண்டும் கிடைக்கவே போகிறது கிடையாது அதனால் இப்போது இந்த நொடி உண்மை அதை வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க தயவு செஞ்சு பயன்படுத்திக்கோங்க நான் அடுத்தடுத்த யோக நிலைகளில் நான் நுழைய போகிறதுனால இந்த வருடத்தை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிறது மிக சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து வேண்டுகோள் பயிற்சிகளை செய்யுங்க உங்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகம்னாலும் எனக்கு கூப்பிடலாம் ரொம்ப கூச்சப்பட வேண்டாம் சந்தேகப்பட வேண்டாம் சந்தேகத்தை உள்ளேயே வச்சு அடக்கிக்க வேண்டாம் அடுத்த பாடங்களை வந்து நம்ம சிறப்பாக பார்ப்போம் சிறப்பாக முன்னேறி செல்வோம் ஒரு சில ஓலைகளையும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அதையும் படிங்க சிவசிவ நன்றி